solusi pupuk kimia mahal. Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare Jalan Panorama Nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare. Berita pertama untuk edisi hari ini. Kota Parepare memang kota yang minim akan lahan pertanian. Tetapi bukan berarti minim akan produksi pertanian. Sebagai diungkapkan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Ibu Hajah Rosina, bahwa Kota Parepare mampu menghasilkan hasil pertanian jagung hampir mencapai 10 ton per hektarnya. Dan sedara berikut liputannya untuk Anda. Kota Parepare memang daerah yang sangat minim lahan pertaniannya, namun hal tersebut tidak berarti bahwa produksi pertanian di daerah ini menurun. Sebagai bukti, sebagaimana diungkapkan Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Hajar Rustinas, saat memberikan sambutan dalam acara panen jagung di Kecamatan Bacu Kiki, bahwa produksi jagung di Parepare mencapai 10 ton hektar. Dengan pencapaian tersebut, maka diasumsikan petani akan menuai hasil penjualan sebesar 25 juta rupiah per hektar dengan asumsi 1 kg jagung dinilai seharga 2.500 rupiah. Modal yang digunakan petani untuk 1 hektar sebesar 5 juta rupiah untuk pembelian benih, pupuk, dan pemeliharaannya. Sehingga keuntungan bersih yang didapat sebesar 20 juta rupiah per hektar. Ditambahkan Haja Rostina bahwa jagung yang digunakan adalah BC18 dengan menggunakan pupuk cair DI Grow. Olehnya itu, ia meminta kepada para petani untuk menggunakan bibit unggul dalam setiap penanaman jagung sebagaimana direkomendasikan oleh para penyuluh. Sementara itu, Wali Kota Parepare, HM Tevan Pawe dalam panen jagung ini meminta kepada kantor ketahanan pangan Kota Parepare untuk lebih intensif memberikan penyuluhan kepada para petani agar mampu meningkatkan produksi hasil-hasil pertaniannya. Para petani harus dapat diajarkan tentang penggunaan teknologi pertanian sehingga mereka mampu menggunakannya dengan baik yang kemudian berdampak pada peningkatan produksi. Ditambahkan Taufan, pemanfaatan pupuk organik sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi ke depan pemerintah kota Parepare akan terus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama tersebut dapat berupa pemanfaatan teknologi, transformasi keilmuan, pengembangan informasi pertanian. Kalau kita mendengarkan tadi penjelasan-penjelasan hasil panen, jagung bisa sampai 10 ton per hektar. Kalau dikalikan 25 ribu per kilogram, 25 juta per hektar, dan bisa mendapatkan hasil bersih 20 juta, saya sangat yakin tiap tahun para petani bisa naik umroh kalau begini. Inilah, jadi memang ke depan ini saya rasa uh, kantor ketahanan pangan harus lebih agresif ke depan memberikan penyuluhan atau memberikan bekal-bekal pemahaman kepada masyarakat atau petani atau kelompok petani terkait peningkatan-peningkatan produksi atau hasil yang pada akhirnya menuju kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Saya senang sekali dengan teknologi-teknologi yang itu berhaju yang dijelaskan oleh Bapak tadi dari perusahaan pupuk organik ini memang ke depan nantinya memang ini kita harus banyak pemerintah daerah Bapak itu bermitra dengan pihak ketiga terima kasih atas apresiasi Pak Camat, Pak Lura memang saya senang kalau Pak Lura banyak turun ke bawah apalagi kalau daerah-daerahnya oleh kotanya ada beranya ikut ada itu menandakan simbol-simbol kedekatan seorang Lura dengan rakyatnya, masyarakatnya adalah bahagia daripada keinginan-keinginan oleh kota karena Lura itu adalah wali kota kecil daerahnya Dari data statistik menunjukkan bahwa tiap tahunnya produksi jagung di kota Parepare meningkat seiring dengan luas arealnya. Data tahun 2011 menunjukkan luas panen 54 hektar mampu memproduksi 176 ton. Sementara di tahun 2012 luas panen 176 hektar mampu memproduksi 505 ton. Negro memang oke. Okay. Ingin seperti mereka, mendapatkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan pertambakan yang unggul serta berlimpah. Pupuk Organik Plus Day Grow jawabannya. 
biaya murah, panen melimpah.